తీసుకున్న టాపిక్ వచ్చేసి వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అమ్మా మానవాభివృద్ధి సూచిక ఓకే దీనే మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటాం ఓకేనా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటే సింపుల్గా హెచ్డిఐ అంటామా హెచ్డిఐ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మీరు కనుక ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టు అయితే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ లెవెల్లో అండ్ ఇతర ఎగ్జామ్స్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ హెచ్డిఐ నుంచి మనకు గతంలో అనేక రకాల క్వశ్చన్ అడిగిండమ్మా ఎస్పెషల్లీ మనకు కరెంట్ అఫైర్ యాంగిల్లో దీని నుంచి మనకు క్వశ్చనింగ్ అడగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అంటే స్టాక్ పర్పస్లో అండ్ కరెంట్ పర్పస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ పర్పస్లో అంటే మానవాభివృద్ధి సూచికను ప్రచురించేవారు ఎవరు అన్నాడు అదే కరెంట్ యాంగిల్లో వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి మానవాభివృద్ధి సూచికలో ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత అంటాడు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం కరెంటు స్టాక్ను రెండు రెండింటిని మనం ఇక్కడ లింక్అప్ చేసుకుంటూ ఈ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ కంపల్సరీగా మార్క్ ఉంటుంది క్లారిటీగా వినండి ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మానవాభివృద్ధి సూచిక అమ్మ దీనే మనం ఇంగ్లీష్లో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటాం సింపుల్గా షార్ట్కట్లో హెచ్డిఐ అంటాను ఓకేనా మరి ఈ మానవాభివృద్ధి సూచిక అనేది అసలు దేనికి సంబంధించింది ఒక దేశంలో జరిగిన అభివృద్ధిని కులమానం చేసే ఒక పరికరమే అంటే ఒక కులమాన పద్ధతియే మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే హెచ్డిఐగా చెప్పచ్చు అంటే ఒక దేశంలో అభివృద్ధి అనేది ఏ స్థాయి వరకు జరిగింది దానిని కులమానం చేసేందుకు ఈ మానవాభివృద్ధి సూచికను తీసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే మనకు ఇంత ముందుకు ఒక దేశంలో జరిగే అభివృద్ధిని కొలిచేందుకు మనకు రకరకాల కులమానాలు ఉన్నాయమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొదట్లో జాతి ఆదాయాన్ని తీసుకునేవారు నేషనల్ ఇన్కమ్ తర్వాత తలసరి ఆదాయం పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ తీసుకునేవారు తర్వాత మెజర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ వెల్ఫేర్ ఆర్థిక సంక్షేమ కులమానం తీసుకునేవారు దాని తర్వాత నెట్ ఎకనామిక్ వెల్ఫేర్ దాని తర్వాత వచ్చేసి పిక్యూఎల్ఐ ఫిజికల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇండెక్స్ ఇలా అనేక రకాల సూచన సహాయంతో ఒక దేశ ఆర్థికాభివృద్ధిని కులమానం చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ అన్నింటి సూచీల కంటే ప్రామాణికమైనది మరియు ఖచ్చితమైనదిగా ఈ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ని పేర్కొంటామా ఒక మనకు ఇది కూడా క్వశ్చన్ అండి ఎలా అంటే ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాలలో జరిగే అభివృద్ధిని కులమానం చేసేందుకు అత్యంత ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్న కులమానం ఏదన్నాడు ఏం చెప్పాలి దట్ ఈస్ మానవాభివృద్ధి సూచిక వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే సింపుల్గా ఎప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది అసలు మానవాభివృద్ధి సూచిక అనేది దేనికి ఉపయోగిస్తారంటే ఒక దేశ ఆర్థికాభివృద్ధిని కులమానం చేసేందుకు ఈ మానవాభివృద్ధి సూచికను ఉపయోగించటం జరుగుతుంది మరి అలాంటి ఈ మానవాభివృద్ధి సూచికను ఫస్ట్ మనకు ఏ సంవత్సరంలో దీన్ని ప్రవేశపెట్టారంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ అయినమ్మా వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా మానవాభివృద్ధి సూచికను ఏ సంవత్సరంలో రూపొందించారంటే నైన్టీన్ నైన్టీలో పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో మానవాభివృద్ధి సూచికను రూపొందించటం జరిగింది ఓకేనా రైట్ ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ అమ్మా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ఈ మానవాభివృద్ధి సూచిక యొక్క రూపకర్త ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఎవరంటే దట్ ఈస్ మహబూబ్ ఉల్ హక్ అమ్మా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఈ మానవాభివృద్ధి సూచికను తయారు చేసిన వారు లేదా రూపొందించిన వారు ఎవరంటే మహబూబ్ ఉల్ హక్ హీఈస్ బిలాంగ్స్ టు ది పాకిస్తాన్ అమ్మ ఓకేనా ఇతను ఏ దేశానికి చెందిన వాడంటే పాకిస్తాన్కు చెందిన వాడు ఓకేనా పేరు కూడా గుర్తుంచుకోలేకేనా సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఏమి అడిగిన మానవాభివృద్ధి సూచిక రూపకర్త ఎవరన్నాడు రూపకర్త నచ్చు లేదా రూపశిల్పి లేదా రూపొందించిన వారు ఎవరని చెప్పాలి దట్ ఈస్ మహబూబ్ హులక్ ఓకేనా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఫార్ములేటెడ్ బై మహబూబ్ హులక్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ది పాకిస్తాన్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ ఓకే పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో మహబూబ్ హులక్ ఈ మానవాభివృద్ధి సూచికను రూపొందించాడు అయితే ఈ మానవాభివృద్ధి సూచికను రూపొందించడానికి ఇతనికి భారత ఆర్థికవేత్త అమర్త్య కుమార్ సేన్ కూడా ఇతనికి సహాయం చేయడం జరిగిందమ్మా ఇలా కూడా క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు ఏమంటాడు మానవాభివృద్ధి సూచిక రూపకల్పనలో మహబూబ్ ఉల్ హక్కు సహకరించిన భారత ఆర్థికవేత్త ఎవరంటే ఏం చెప్పాలి ఎస్ అమర్త్య కుమార్ సేన్ మీ చెప్పిన ఆల్రెడీ పేదరికంలో ఈ అమర్త్య కుమార్ సేన్కి సంబంధించిన అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పా ఇతడు సెన్ ఇండెక్స్ పి ఇండెక్స్ అనే సూచిని 
లే రూపొందించాడు ఇది దేనికోసమో పేదరికాన్ని కులామానం చేసేందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ అమర్త్యసేన చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఇతనికి నోబెల్ ప్రైజ్ లభిస్తుంది దేనికి గాను సంక్షేమ అర్థశాస్త్రంలో ఇతను చేసిన కృషికి గాను ఇతని యొక్క ఫేమస్ గ్రంథం ఏంటంటే చాయిస్ ఆఫ్ టెక్నిక్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ ఏ ఫ్రీడమ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎవరి అమర్త్యసేన యొక్క ప్రముఖ గ్రంథాలు ఎనీవే ఇక్కడ మనకు అమర్త్యసేన ఎందుకు వచ్చాడు అంటే ఈ మానవాభివృద్ధి సూచికను రూపొందించేట క్రమంలో ఈ మహబూబ్ ఉల్ హక్కు సహాయపడిన వ్యక్తి ఎవరంటే దట్ ఈస్ అమర్త్య కుమార్ సేన్గా మనం చెప్తాం అండ్ అమర్త్య కుమార్ సేనే కాకుండా ఇంకా ఎవరు సహాయపడతారంటే గుస్తావ్ రానిష్ ఆల్సో అమ్మ గుస్తావ్ రానిష్ ఓకేనా గుస్తావ్ రానిష్ కూడా ఇక్కడ మహబూబ్ ఉల్ హక్కు ఈ సూచికను తయారు చేయడంలో సహాయపడటం జరుగుతుంది ఓకేనా అది క్లారిటీ గుర్తుంచుకోండి మరి ఇప్పుడు ఈ మానవాభివృద్ధి సూచికను ప్రతి సంవత్సరం ఈ మానవాభివృద్ధి సూచికను ప్రతి సంవత్సరం ఎవరు దీన్ని ప్రకటిస్తారంటే దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్రెడీ మీకు అనిపిస్తుంది యుఎన్డిపి వెరీ ఇంపార్టమ్మా మానవాభివృద్ధి సూచికను ప్రతి సంవత్సరం ప్రకటించేవారు ఎవరంటే యుఎన్డిపి అమ్మ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా మనకు ప్రీవియస్ బిట్ ఈ క్రింది వాణిలో మానవాభివృద్ధి రిపోర్టును ఈ క్రింది వాణిలో మానవాభివృద్ధి రిపోర్టును ప్రచురించేవారు ఎవరు అంటారు ఏం చెప్పాలి దట్ ఈస్ యుఎన్డిపి యుఎన్డిపి నథింగ్ బట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క అనుబంధ సంస్థ అమ్మ ఇది ఓకేనా యుఎన్డిపి యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఈ యుఎన్డిపిని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో దీన్ని ఏర్పాటు చేసిలమ్మా దేన్ని యుఎన్డిపిని యుఎన్డిపి యొక్క సంవత్సరం ఎప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇదే ప్రస్తుతం మన ఇండియాలో మానవాభివృద్ధి సూచికను ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ అభివృద్ధి గుర్తుంచుకోలే మానవాభివృద్ధి సూచికను ఎవ్రీ ఇయర్ కోసం అనౌన్స్ చేస్తారు ప్రతి సంవత్సరం ఓకేనా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కదా టూ థౌజండ్ ఎవ్రీ చూడండి కంపల్సరీ ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్లో ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్లో మానవాభివృద్ధి రిపోర్టును ఈ యుఎన్డిపి వచ్చేసి అనౌన్స్ చేస్తుంది అయితే చూడండి క్లాట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్లో నివేదిక ఇచ్చింది అనుకోండి ఆ డాటా ఏ సంవత్సరాన్ని ఉంటుందంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ డాటా ఉంటుందమ్మా ఇప్పుడు మనకు రీసెంట్గా ఉన్న రిపోర్ట్ ఏంటిది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్టు అంటే ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్లో ఏ డాటా ఉంటుంది ఎస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సంవత్సర సంవత్సరం డాటా ఉంటుంది అంటే గత సంవత్సర డాటాను మనకు ఈ సంవత్సరంలో రిలీజ్ చేయటం జరుగుతుంది అది క్లారిటీ గుర్తుంచుకోవాలి ఎనివే ఇక్కడ మనకు మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ మానవాభివృద్ధి సూచికను ప్రతి సంవత్సరం ప్రచురించేవారు లేదా ప్రకటించేవారు ఎవరంటే ఏం చెప్పాలి యుఎన్డిపి యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ దీన్ని ఎప్పుడే పడేశారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో ప్రజెంట్ ఈ యుఎన్డిపి యొక్క చైర్మన్గా దీని యొక్క డైరెక్టర్గా ఎవరు ఉన్నారంటే అచీమ్ స్టీనర్ అమ్మ అచీమ్ స్టీనర్ యుఎన్డిపి యొక్క డైరెక్టర్ జనరల్ అంటే అచీమ్ స్టీనర్గా మనం చెప్తాం నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో దీన్ని ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది ఓకే రైట్ మరి ఇప్పుడు ఈ మానవాభివృద్ధి సూచికకు సంబంధించి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ మానవాభివృద్ధి సూచిలో ఏ ఏ అంశాలు తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక మూడు అంశాలు తీసుకుంటారమ్మా ఆ మూడు అంశాలు కంపల్సరీ మీకు నోట్ డౌన్ ఉండాలి ఎందుకంటే మనకు ఈ ఏరియా నుంచి ప్రీవియస్లో అనేక రకాల క్వశ్చన్ అడిగాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమనంటే క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఈ క్రింది వాణిలో మానవాభివృద్ధి సూచికను లెక్కించేటప్పుడు ఏ అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోరన్నాడు ఆప్షన్ ఏ జీవన ప్రమాణ స్థాయి ఆప్షన్ బి ఆయు ప్రమాణం ఆప్షన్ సి విజ్ఞానం ఆప్షన్ డి తలసరి ఆదాయం అన్నాడు అండ్ ఇక్కడ మీకు ఏ అంశాలు తీసుకుంటాడు ఏ అంశాలు తీసుకోవట్లేదు మీకు కంపల్సరీ ఒక ఐడియా ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి మానవాభివృద్ధి సూచికలో మొత్తం మనకు ఎన్ని అంశాలు తీసుకుంటున్నారంటే మూడు అంశాలు తీసుకుంటున్నారమ్మా ఆ మూడు అంశాలు ఏవంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ మూడు అంశాలు క్లారిటీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ వన్ ఏమని ఇక్కడ అంశం ఆధారం దాని యొక్క కనిష్ట విలువ అండ్ గరిష్ట విలువ ఏ విధంగా ఉన్నదో ఇక్కడ మనం క్లారిటీగా చదువుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ అంశం అన్న దేనికి సంబంధించింది ఆరోగ్యం ఆరోగ్యానికి సంబంధించింది దీనే మనము ఏ లాంగ్ అండ్ హెల్తీ లైఫ్ అంటాం రెండవది విద్యకు సంబంధించిన అంశమా దీనే మనం ఇంగ్లీష్లో 
ఎడ్యుకేషన్ అంటాం ఒకటి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అంశం రెండవది విద్యకు సంబంధించిన అంశం అండ్ మూడవది ఏంటంటే మెరుగైన జీవన ప్రమాణ అంశం ఏ డీసెంట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటాం ఏ డీసెంట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే మొత్తానికి ఇక్కడ మనకు మూడు అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఆరోగ్యానికి సంబంధించింది రెండవది విద్యకు సంబంధించింది మూడవది జీవన ప్రమాణం అంటే మెరుగైన జీవన ప్రమాణానికి సంబంధించింది అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని అంశాలు తీసుకున్నాం ఇక్కడ మూడు అంశాలు తీసుకున్నారు ఓకేనా మళ్ళీ ఈ అంశాలకు ఏమేం ఆధారంగా తీసుకున్నారు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మొత్తం అయిపోయాక దీని నుంచి క్వశ్చన్ ఎలా రేస్ చేస్తారో మనం క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం మరి ఇక్కడ ఆరోగ్య అంశం నీకు ఆధారంగా దేన్ని తీసుకున్నారంటే దీర్ఘకాల ఆరోగ్యవంతమైన ఆయుర్దాయం అంటే ఇక్కడ మనకు మెయిన్ అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆయుర్దాయం అనేది ఒక మెయిన్ అంశం అమ్మ ఆయుర్దాయం ఈ ఆరు ఆయుర్దాయం అంటే దీన్ని మనము ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే ఎల్ఈఐ అంటాం క్లారిటీ రాసుకోలోకేనా దీర్ఘకాల ఆరోగ్యవంతమైన ఆయుర్దాయం అంటే దీని మనం సింపుల్గా ఆయుర్దాయం అంటాం అంటే ఎల్ఈఐ ఎల్ఈఐ అంటే లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఇండెక్స్ అంటాం లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఇండెక్స్ మీకు తెలుసు కదా ఆయుర్దాయం అంటే ఒక మనిషి యాక్చువల్గా ఒక మనిషి ఎంతకాలం జీవిస్తున్నాడు అని తెలిపేదే మనకి ఏమంటాము ఆయుర్దాయం లేదా ఆయు ప్రమాణం అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద అంశం ఇక్కడ ఆయుర్దాయం తీసుకున్నారమ్మా దీనే మనం ఇంగ్లీష్లో లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఇండెక్స్ అంటాం ఎల్ఈఐ మరి ఈ ఆయుర్దాయం యొక్క కనిష్ట విలువ ఎంతంటే ఇరవై సంవత్సరాలు తీసుకు ఇక్కడ చూడండి ఇరవై అంటే దేంట్లో సంవత్సరాలు ఎందుకంటే మేము ఆయు ప్రమాణంను ఏ యూనిట్స్లో లెక్కిస్తాము సంవత్సరాలలో ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ దీని కనిష్ట విలువ ఎంతంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ అండ్ గరిష్ట విలువ ఎంతంటే ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో ప్రధానమైన ఒక ఆధారం ఏం తీసుకున్నారు ఆయు ప్రమాణం లేదా ఆయుర్దాయం తీసుకున్నారు దీని యొక్క కనిష్ట విలువ ఇరవై సంవత్సరాలుగా గరిష్ట విలువ ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలుగా తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ రెండో అంశం ఏంటిది విద్య అన్న ఈ విద్యలో మనకు రెండు అంశాలు ఉంటాయి అమ్మా ఒకటి ఏంటిదంటే మెయిన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అంటాం ఎంవైఎస్ రెండవది ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అంటాం ఈవైఎస్ మరి మెయిన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అంటే ఏంటిది ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అంటే ఏంటిది సింపుల్గా చూడండి ఫస్ట్ మెయిన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అంటున్నా మెయిన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అంటే ఏంటంటే ఏడు సంవత్సరాల వయసు పైబడిన వారిలో సగటున చదివిన సగటున స్కూల్లో చదివిన సంవత్సరాల సంఖ్యను ఏమంటామంటే మెయిన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అంటున్నాం మళ్ళీ చెప్తున్నా క్లారివేయండి మెయిన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అంటే ఏడు సంవత్సరాల వయసు పైబడిన వారిలో సగటున స్కూల్లో చదివిన సంవత్సరాల సంఖ్యను ఏమంటామంటే మెయిన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అంటాం మరి ఈవైఎస్ అంటే ఏమని చెప్పినా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అంటాం ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ మరి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు పైబడిన వారిలో సగటున స్కూల్లో చదివిన సంవత్సరాల సంఖ్యను మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అంటాం ఓకేనా ఎంవైఎస్ అండ్ ఈవైఎస్ ఇక్కడ మెయిన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ ఎబో వారిలో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎబో వారిలో మరి ఇక్కడ మెయిన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ యొక్క కనిష్ట విలువ జీరో ఇక్కడ జీరో అంటే ఏంటిది జీరో ఇయర్స్ అన్నట్టు ఇక్కడ సంవత్సరాలు ఇది కూడా సంవత్సరాలు తీసుకుంటామా జీరో ఇయర్స్ నెక్స్ట్ గరిష్ట విలువ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ అంటే పదిహేను సంవత్సరాలు తీసుకున్నారు అదే విధంగా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ యొక్క కనిష్ట విలువ జీరో ఇయర్స్గా గరిష్ట విలువ వచ్చేసి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా తీసుకున్నామా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఈవైఎస్ మినిమం జీరో మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ ఏంటి అది ఎంవైఎస్కి మినిమం జీరో మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ ఈవైఎస్కి మినిమం జీరో మ్యాక్సిమం ఎయిటీన్ ఇక మూడో అంశం ఏంటిది మెరుగైన జీవన ప్రమాణ అంశం మెరుగైన జీవన ప్రమాణ అంశం ఓకే మానవుని యొక్క ఏంటిది మానవుని యొక్క ఆరోగ్యం అనేది మంచిగా ఉండాలంటే మన యొక్క తలసరి ఆదాయం అనేది ఎక్కువ ఉండాలి ఎందుకంటే మన యొక్క వినియోగ స్థాయిని బట్టి మన జీవన ప్రమాణ స్థాయి అనేది పెరుగుతుంది మరి వినియోగం ఎక్కువగా ఉండాలంటే ఏం కావాలి తలసరి ఆదాయం అనేది ఎక్కువ ఉండాలి అందుకని ఇక్కడ మెరుగైన జీవన ప్రమాణ అంశమును మనము తలసరి ఆదాయం పరంగా తీసుకుంటాం పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ తలసరి ఆదాయం అంటే జాతి ఆదాయాన్ని ఆ దేశ జనాభాతో భావిస్తే మనకు తలసరి ఆదాయం అనేది వస్తుంది కాబట్టి మెరుగైన జీవన ప్రమాణ అంశం ఇక్కడ 
తలసరి ఆదాయ పరంగా లెక్కిస్తారు దీనే మనం ఇంగ్లీష్లో జిఎన్ఐ పర్ క్యాపిటల్ అంటాం గ్రాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ పర్ క్యాపిటల్గా మనం చెప్తాం మరి ఇక్కడ దీని యొక్క కనిష్ట విలువను హండ్రెడ్ డాలర్స్గా తీసుకున్నామా హండ్రెడ్ డాలర్స్ అండ్ గరిష్ట విలువ ఏంటంటే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్గా తీసుకున్నారు డెబ్బై ఐదు వేల డాలర్లు అంటే ఇక్కడ మొత్తానికి మనం ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లారిటీ గుర్తుంచుకోండి ఈ మానవాభివృద్ధి సూచిక అనే అంశంలో మనకు ప్రధానంగా తీసుకునే అంశాలు ఏంటంటే మూడు ఆ మూడు ఇక్కడ మీకు ఏదైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతే ఇక్కడ నేను చెప్తాను మూడు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ మూడు ఏవంటే ఒకటి ఏమన్నమ్మా ఆయుర్దాయం లేదా ఆయు ప్రమాణ సూచి అంటాం దీన్నే మనం ప్రతిదాన్ని ఇంగ్లీష్లో గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా ఎల్ఈఐ అంటాం లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఇండెక్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటిదంటే విద్య లేదా విజ్ఞాన స్థాయి సూచి అంటాం ఓకేనా విద్య లేదా విజ్ఞాన స్థాయి సూచి దీనే మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అంటే ఈఏఐ అంటామమ్మా ఈఏఐ అంటే ఎడ్యుకేషన్ అటైన్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటాం ఎడ్యుకేషన్ అటైన్మెంట్ ఇండెక్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ మూడవది వచ్చేసి ఏంటిదంటే జీవన ప్రమాణ స్థాయి సూచి లేదా మెరుగైన జీవన ప్రమాణ స్థాయిని కూడా అనొచ్చు ఓకేనా జీవన ప్రమాణ స్థాయి సూచి దీనే మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అంటే ఎస్ఎల్ఐఎం అంటే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ అంటాం స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ అంటే మొత్తానికి మనకి ఇక్కడ మానవాభివృద్ధి సూచికలో ప్రధానంగా ఈ మూడు రకాల అంశాలను తీసుకొని ఆ దేశం యొక్క అభివృద్ధిని కొలామానం చేస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయుర్దాయం ఒక దేశంలో ఆయుర్దాయం ఆయు ప్రమాణం అనేది ఎక్కువగా ఉంటే ఆ దేశం అనేది అభివృద్ధి చెందినట్టు ఓకేనా ఒక దేశంలో ఆయు ప్రమాణం అనేది ఎక్కువగా ఉంటే ఆ దేశం అనేది అభివృద్ధి ఎక్కువ ఉన్నట్టు అదే ఒక దేశంలో ఆయు ప్రమాణం తక్కువగా ఉందంటే ఆ దేశంలో అభివృద్ధి అనేది చాలా తక్కువగా ఉందని మీనింగ్ ఇది ఆయు ప్రమాణ సంబంధించింది ఇంకోటి ఏమన్నా విద్య లేదా విజ్ఞాన స్థాయి సూచి మీ తెలిసిగా విజ్ఞాన స్థాయి సూచి అంటే ఎడ్యుకేషన్ అటైన్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటాం ఏ దేశంలోనైతే విద్య అనేది ఎక్కువగా మనకు విజ్ఞాన స్థాయి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశం అనేది అభివృద్ధి సాధించినట్టు ఇది తక్కువగా ఉంటే ఆ దేశం అనేది వెనుకబడి ఉన్నట్టు ఇక మూడవది జీవన ప్రమాణ స్థాయి జీవన ప్రమాణ స్థాయి అనేది ఎలా నిర్ణయించబడుతుంది తలసరి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంటే వినియోగ స్థాయి పెరిగి దానివల్ల జీవన ప్రమాణ స్థాయి అనేది పెరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ జీవన ప్రమాణ స్థాయి ఎక్కువగా ఉంటే ఆ దేశం అభివృద్ధి సాధించినట్టు జీవన ప్రమాణ స్థాయి తక్కువగా ఉంటే ఆ దేశం వెనుకబడిపోయినట్టు ఇలా ఈ మూడు అంశాలను తీసుకొని వివిధ దేశాలకు మానవాభివృద్ధి రిపోర్ట్లో ఏమిస్తారు ర్యాంకింగ్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అండ్ వెరీ 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 మోస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ హెచ్డిఐ స్కేల్ అనేది ఓకేనా హెచ్డిఐ స్కేల్ ఇది కూడా ప్రీవియస్ బిట్టమ్ ఆ వెరీ వెరీ మోస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హెచ్డిఐ స్కేల్ అని ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఏమన్నా ఇప్పుడు ఈ మూడు అంశాలలో వివిధ దేశాలకు ఏమి ఇస్తారన్న ర్యాంకింగ్ ఇస్తారన్న ర్యాంకింగ్ ఇవ్వాలంటే వాడికి ఏముండాలి స్కోర్ ఉండాలి అంతే కదా స్కోరు ఆ స్కోర్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే హెచ్డిఐ స్కేల్ అనేది ఎంత నుంచి ఎంత మధ్య ఉంటుందంటే సున్నా నుంచి ఒకటి మధ్య ఉంటుందమ్మా జీరో టు వన్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్రెడీ మనకు ప్రీవియస్ బిట్ కోడి క్వశ్చన్ అంటాడు మానవాభివృద్ధి సూచి యొక్క స్కేల్ ఎంత అంటాడు జీరో టు వన్ జీరో టు టెన్ జీరో టు హండ్రెడ్ జీరో టు థౌజండ్ ఏం చెప్పాలి ఎస్ జీరో టు వన్ అనేది హెచ్డిఐ స్కేల్ యొక్క రేంజ్గా మనం చెప్తాం సున్నా నుంచి ఒకటి మధ్య ఉంటుంది మరి హెచ్డిఐ స్కేల్లో జీరో ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది ఒకటి ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇన్ హెచ్డిఐ స్కేల్ జీరో ఇండికేట్స్ లీస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ వెరాస్ వన్ ఇండికేట్స్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే హెచ్డిఐ స్కేల్లో సున్నా ఏం చెప్తుందంటే అత్యల్ప స్థాయి పనితీరును సూచిస్తుంది ఒకటి ఏం సూచిస్తుందంటే మెరుగైన స్థాయి పనితీరును సూచిస్తుంది మరి అత్యల్ప స్థాయి అంటే ఏంటిది మెరుగైన పనితీరు అంటే ఏంటిది ఏం లేదు ఇక్కడ ఆయు ప్రమాణం విద్య జీవన ప్రమాణం అనేది ఎక్కువగా ఉంటా అంటే ఆ దేశానికి ఒకటికి దగ్గరగా మార్క్స్ వస్తుంటా అంటే అదే ఏ దేశంలోనైతే ఆయు ప్రమాణం విద్య జీవన ప్రమాణ స్థాయిలు తక్కువగా ఉంటాయో ఆ దేశానికి జీరోకి దగ్గరగా స్కోర్స్ వస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఏమన్నా హెచ్డిఐలో జీరో సూచించినది అత్యల్ప పనితీరు ప్రధానంగా ఇక్కడ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ మానవాభివృద్ధి సూచన సంబంధించి దీని స్కేల్ అనేది సున్నా నుంచి ఒకటి మధ్య ఉంటుందమ్మా ఈ స్కేల్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే వివిధ రాష్ట్రాలకు వచ్చేసి మనకు ఏమిస్తారు ర్యాంకింగ్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది 
ओके अला चूस नैक्स्ट मन अबर्व चलते ह्यूम डेवलपमेंट इंडेक्स की संबंधी वेरी वेरी इंपारटेंट मेकेंपना प्रती संवरा दी संबंध रिपोर्ट यूएनडीपी वो प्रचुन जो अंत कदा मर अला रीसे मन को रेवे इरव संवसरा यूनिपी वो मानवाभिवृद्धि रिपोर्ट टू थवी अनौंसा ओके थवी ह्यूम डेवलपमेंट रिपोर्ट अनौंस अंत यह टू थवी अंत मन को दी डाटा ये संवस टू थौज नयटीन उठा रेल पन्द्री ओके मरिपुर डाटा प्रकार मन प्रपंचव्याप्त एन देश दींट यांकिंग इच्छे अं दी टापेन टापना देश अंड बाटम देश मन इंडिया यांक अं मन इंडिया को नेबरिंग कंट्री अटे मन इंडिया ओक चुटप देश यांक अंड ब्रिक्स कंट्रीस मन इंडिया ओक यांक इलांट अन्नी अंश मन दींट चर्चा वेरी वेरी इंपारटे चूँ इकड़ा फस्ट आफ् आल यूनिपी प्रचुर अटे रिज़्न ह्यूम डेवलपमेंट रिपोर्ट टू थवी ओक ह्यूम डेवलपमेंट रिपोर्ट टू थवी मन को आ स्कोर बेस्को प्रपंच देश कैटगरी विभिन्न वेरी इंपारटे नागू कैटगरी उठा दी बटी स्कोर ने बटी स्कोर एंतुटी सुना मध्य कदा आ विविध देश वे स्कोर बेस्को दींट प्रपंच देश कैटगरी विभजा जी मैं नागू कैटगरी एमेमने मन को वेरी वेरी इंपारटे मन इकड़ फस्ट मानवाभिवृद्धि रकम दिन स्थाई अटे स्कोर एंता नैक्स्ट आ स्थाई में एन देश देश संख्य इक चूँ फस्ट तक मानवाभिवृद्धि स्थाई गल देश दीने मैं इंग्लीमंटे लो ह्यूम डेवलपमेंट कंट्रीस अटा मरी तक स्थाई मानवाभिवृद्धि देश स्कोर अनेंत मध्य उ सुना जीरो पाइंट फाइव फोर नईन अम्मा जीरो टू जीरो पाइंट फाइव फोर नईन मध्य मन को तक मानवाभिवृद्धि स्थाई गल देश स्कोर उ इला देश अंटे थर्टी सिक्स उड़ा मुफ आर देश अंत मुफ आर नाट नैसरी अवसर लेकिन इकड़ा स्कोर मत गुर्पाले रेडवदे मध्यस्थाई मानवाभिवृद्धि देश मध्यस्थाई मानवाभिवृद्धि देश वीट इंग्लीमंटे मीडियम ह्यूम डेवलपमेंट कंट्रीस अटा मीडियम ह्यूम डेवलपमेंट कंट्री मरी वीट स्कोर एंटे इकड़े जीरो पाइंट फाइव फोर नईन कदा अं इक जीरो पाइंट डबल फाइव जीरो जीरो पाइंट सिक्स डबल नईन अम्मा जीरो पाइंट डबल फाइव जीरो टू जीरो पाइंट सिक्स डबल नईन मध्य स्कोर उम्मा वाटे मध्यस्थाई मानवाभिवृद्धि देश इवन अटे थर्टी सैवन कंट्री उठ अंत यह स्कोर मध्य गल देश थर्टी सट ओके मूडोदे अधिक मानवाभिवृद्धि देश वीट इंग्ली हई ह्यूम डेवलपमेंट कंट्री अट मरी अधिक मानवाभिवृद्धि स्थाई देश स्कोर एंटे जीरो पाइंट सैवन टू जीरो पाइंट सैवन डबल नये मल्ल जीरो पाइंट सैवन टू जीरो पाइंट सैवन डबल नईन मध्य वीट स्कोर अने अला देश अंटे फिफ्टी फोर कंट्री उम्मा याबाई नाग देश नैक्स्ट अत्यधिक मानवाभिवृद्धि देश वेरी हई ह्यूम डेवलपमेंट कंट्री अट मरी अत्यधिक मानवाभिवृद्धि स्थाई गल देश स्कोर एंटे जीरो पाइंट एट नीचे एबो वन अटे जीरो पाइंट एट टू वन अम्म मैं चाहे जीरो टू वन कदा अला जीरो पाइंट एट नीचे वन वरक मध्य उ देश अत्यधिक मानवाभिवृद्धि देश मन पेट ओके okay, मरी देश संख्य एंटे सिक्टी टू गा अरवे रे मत मन को एन देश यांकिंग इच्छारे नूट एन भाई तुम देश ओके नंबर गुर्त मत रेवे इरव ह्यूम डेवलपमेंट रिपोर्ट एन देश यांकिंग इच्छारे नूट एन भाई तुम देश यांकिंग इच्छा वाट कैटगरी विड़गोटार नागू कैटगरी विड़गोटार देश वाटे स्कोर आधार 
ఓకేనా వాటికి వచ్చే స్కోర్ ఆధారంగా మొత్తం ఇక్కడ నాలుగు కేటగిరీస్గా విభజించటం జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఈ నాలుగు కేటగిరీస్లలో మన ఇండియా ఏ కేటగిరీస్కి చెందినది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ 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 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇండియా ర్యాంకు అండ్ ఇండియా స్కోరు కంపల్సరీ యూ రిమెంబర్డ్ కంపల్సరీ అంటే కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ రెండు వేల ఇరవై హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్టులో ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత అంటే వన్ థర్టీ వన్ అమ్మ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ నైన్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇలా గుర్తుంచుకోవాలి ఓన్లీ వన్ థర్టీ వన్ గుర్తుంచుకుంటే కాదమ్మా ఎందుకంటే మనకు ఒకసారి ఎగ్జామ్లో ఎలా క్వశ్చన్ అడిగిన అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతుంది అండి రెండు వేల ఇరవై మానవాభివృద్ధి రిపోర్టులో ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత అంటే చాలామంది ఏం చదువుతారు ఓన్లీ ఇండియా ర్యాంక్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు కానీ మొత్తం దేశానికి గుర్తుపెట్టుకోరు అప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటారంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్లో వన్ థర్టీ వన్ పర్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అంటాడు నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ పర్ వన్ ఎయిటీ నైన్ నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ వన్ పర్ వన్ ఎయిటీ నైన్ నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ పర్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇలా అంటాడు అంటే ఇప్పుడు నీకు ర్యాంకు తెలుసు వన్ థర్టీ వన్ కానీ మొత్తం ఎన్ని దేశాలు తెలియపోతే కష్టమవుతుంది అందుకనే మొత్తం దేశాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాంట్లో మన ఇండియా ఎన్నో ర్యాంకు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకు అందుకని ఇక్కడ చూడండి మొత్తం దేశాల సంఖ్య ప్లస్ మన ఇండియా ర్యాంకు ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనము ఆన్సర్ ఈజీ అయ్యచ్చు ఇది మనకి ఏంటంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది కానిస్టేబుల్ తెలంగాణ సంబంధించి కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడిగినమ్మా ఒకటి ఇక్కడ ర్యాంకుతో పాటు మొత్తం దేశ సంఖ్యను కూడా కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇండియా ర్యాంకు వన్ థర్టీ వన్ అమ్మా మరి ఇక్కడ స్కోర్ కూడా వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇండియా స్కోర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇండియా స్కోర్ ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ అమ్మా జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ అంతే కదా జీరో టు వన్ స్కేల్ అంతే కదా దాంట్లో మన ఇండియా స్కోర్ ఎంత వచ్చింది అంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ స్కోర్ వచ్చింది మరి జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే ఈ నాలుగు కేటగిరీస్లో ఇండియా ఏ కేటగిరీకి చెందుతుంది దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పడమ్మా మధ్యస్థాయి మానవాభివృద్ధి దేశాల కేటగిరీకి ఇండియా చెందుతుంది అంటే రేపు ఎగ్జామ్ ఇలా క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఏమంటాడు రెండు వేల ఇరవై మానవాభివృద్ధి రిపోర్టులో ఇండియా ఈ క్రింది వాణిలో ఏ కేటగిరీలో ఉన్నది అంటాడు ఆప్షన్ ఏ తక్కువ మానవాభివృద్ధి దేశాలు ఆప్షన్ బి మధ్యస్థాయి మానవాభివృద్ధి దేశాలు ఆప్షన్ సి అధిక మానవాభివృద్ధి దేశాలు ఆప్షన్ ఫోర్ అత్యధిక మానవాభివృద్ధి దేశాలు ఇలా మొత్తం మనకు నాలుగు నాలుగు ఆప్షన్ ఇస్తాడు అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైతే మనకు ఎస్ ఇండియా బిలాంగ్స్ టు ది మీడియం హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కంట్రీస్ అంటే మధ్యస్థాయి మానవాభివృద్ధి దేశాల జాబితాలోకి ఇండియా రావటం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇండియా స్కోర్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ నైన్ నైన్ కాబట్టి మనకి ఇండియా అనేది ఈ కేటగిరీలోకే రావటం జరుగుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద మనకు రైట్ ఆన్సర్గా మనం చెప్తాం ఓకేనా ఒకటి ఇండియా స్కోరు ఇండియా ర్యాంకు మొత్తం దేశాల సంఖ్య కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇలా మొత్తం మనకు వాటి యొక్క స్కోర్ని బేస్గా చేసుకొని మనకు ప్రపంచ దేశాలను ఈ నాలుగు కేటగిరీస్గా విభజించటం జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్టు ప్రకారం మనకు టాప్లో ఉన్న కంట్రీస్ ఏంటిది అండ్ బాటంలో ఉన్న కంట్రీస్ ఏంటిది ఇవి కంపల్సరీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ స్కోర్ నాట్ నెసరీ స్కోర్ గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఇక్కడ ర్యాంకింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి అదే ఇండియా అయితే మాత్రం కంపల్సరీ ర్యాంకు స్కోర్ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇక్కడ 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 ఎస్పెషల్ ఇక్కడ టా అట్లీస్ట్ యూ రిమెంబర్డ్ టాప్ ఫైవ్ కంట్రీస్ ఎందుకంటే ఒకప్పుడు డైరెక్ట్ మనకి ఏమి అడిగేవాడు రెండు వేల ఇరవై హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్టులో మొదటి స్థానంలో ఉన్న దేశం ఏది అంటాడు ఎప్పుడు ఏమంటాం నార్వే అంటాం కానీ ఇప్పుడున్న ట్రెండింగ్ ప్రకారం ఏమంటాడు రెండు వేల ఇరవై హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్టు ప్రకారం మొదటి మూడు స్థానాలు లేదా మొదటి నాలుగు స్థానాలు ఆక్రమిస్తున్న దేశాలను గుర్తించి అంటాడు కాబట్టి అందుకని ఇక్కడ అట్లీస్ట్ టాప్ ఫైవ్ కంట్రీస్ గుర్త టాప్ టెన్ అవసరం లేదు టాప్ ఫైవ్ మాత్రం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చే ఏ దేశం అమ్మా నార్వే ఉందట నార్వే ఈ నార్వే స్కోర్ ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి ఐర్లాండ్ అమ్మా ఎంత జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ అండ్ థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి స్విట్జర్లాండ్ ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్
టాప్ ఫైవ్ కంట్రీస్ కంపల్సరీ యూ రిమంబర్డ్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా అలా చూసినట్లయితే మనకు నార్వే ఐర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ హాంకాంగ్ అండ్ ఐస్లాండ్ ఓకేనా ఇలా గుర్తుపెట్టకపోతే ఒక చిన్న కోడ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోలేమా ఓకేనా ఎన్ఐఎస్హెచ్ఐ నిషి ఓకేనా అంటే ఇక్కడ మనకు ప్రతిది కూడా గుర్తున్నా వీలు ఉండదు కదా అందుకనే కొన్ని కోడ్స్ కూడా గుర్తుంచుకుంటే మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ అయిపోతుంది నిషి నిషి అంటే ఎన్నంటే నార్వే ఐ అంటే ఐర్లాండ్ ఎస్ అంటే స్విట్జర్లాండ్ హెచ్ అంటే హాంకాంగ్ మళ్ళీ ఐలాండ్ ఐ అంటే ఐస్లాండ్ అంటే ఇక్కడ మనకు మన అనే అనేక చదువుతా ఉంటాం కదా కాబట్టి ఇలా గుర్తుండగా పోతే దాని చిన్న కోడ్ గుర్తుపెట్టుకొని దాని ప్రకారం చదివితే మనకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా ఇది మొత్తానికి మనకు రెండు వేల ఇరవై హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్లో టాప్ టెన్ ర్యాంక్స్ అమ్మా టాప్ టెన్ ర్యాంక్స్ అమ్మని చెప్తాం అండ్ ఇంకోటి ఇక్కడ చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు మానవాభివృద్ధి సూచికను ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టారన్న పంతొమ్మిది వందల తొంభై కదా అయితే ఇప్పుడు ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇలాంటి చూడండి క్వశ్చన్ రెండు వేల ఇరవై నాటికి మానవాభివృద్ధి రిపోర్టును మానవాభివృద్ధి రిపోర్టును ప్రవేశపెట్టి ఎన్ని సంవత్సరాలు పూర్తయింది అంటాడు ఇరవై ఐదు ముప్పై నలభై యాభై అంటాడు అప్పుడు మీకు ఏం తెలవాలి దాని యొక్క ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇయర్ తెస్తే అప్పుడు మీకు ఆన్సర్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది నైన్టీన్ నైంటీ కాబట్టి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ నైన్టీ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి ఎన్ని సంవత్సరమ్మా థర్టీ ఇయర్స్ కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై రిపోర్ట్ అనేది మనకు ఈ రెండు వేల ఇరవై రిపోర్ట్ అనేది మనకు ముప్పై సంవత్సరాలకి ఎంటర్ అయిందిగా మనం చెప్పచ్చు కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం నాటికి మానవాభివృద్ధి రిపోర్టును ప్రవేశపెట్టి ముప్పై సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా ఇది క్లారిటీ గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా మరి ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటి వరకు మొత్తం ముప్పై సార్ల రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశారు ఈ ముప్పై సార్లలో ఎక్కువ సార్లు ఫస్ట్ ర్యాంకు పొందిన దేశం ఏది అంటాడు అంటే క్వశ్చన్ ఏమంటాడు అంటే మానవాభివృద్ధి రిపోర్టులో ఈ క్రింది దేశాలలో ఏ దేశం అత్యధిక సార్లు మొదటి స్థానాన్ని ఆక్రమించింది ఎస్ నార్వే అమ్మ ఓకేనా నార్వే వచ్చేసి ఇప్పటి వరకు అత్యధిక సార్లు మానవాభివృద్ధి రిపోర్టులో ఎక్కువ సార్లు మొదటి స్థానాన్ని ఆక్రమించింది ఎన్ని సార్లు అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ అమ్మ పదహారు సార్లు ఇక్కడ అంటే మొత్తం ముప్పై సార్లు రిలీజ్ చేస్తే దాంట్లో పదహారు సార్లు నార్వేనే మనకు మొదటి స్థానాన్ని ఆక్రమించింది దీని తర్వాత ఎనిమిది సార్లు ఏ దేశం ఉన్నదంటే కెనడా ఉన్నదమ్మ ఏ దేశం కెనడా ఇది గుర్తుంచుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మానవాభివృద్ధి రిపోర్టులో ఎక్కువ సార్లు మొదటి స్థానాన్ని పొందిన దేశం ఏదంటే నార్వే ఎన్నిసార్లు అమ్మా పదహారు సార్లు ఇది కూడా క్వశ్చన్ అవుతామా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకి ఇప్పటి ము ముప్పై సార్లు రిలీజ్ చేస్తే దానిలో పదహారు సార్లు ఎవరు వచ్చింది ఇక్కడ నార్వేనే వచ్చింది కాబట్టి దాని తర్వాత సెకండ్ ఎవరు కెనడా ఎన్నిసార్లు ఎనిమిది సార్లు మొదటి స్థానాన్ని పొందిందట దీంట్లో మానవాభివృద్ధి రిపోర్టులో ఓకేనా ఇది నార్వే కెనడాకు సంబంధించిన స్పెషాలిటీ ఇంపార్టెన్స్గా మనం చెప్తాం అండ్ ఇప్పుడు ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్టులో బాటంలో ఉన్న అంటే అత్యల్ప ర్యాంకును ఆక్రమిస్తున్న దేశాలు మరి బాటమ్ కంట్రీస్ ఏమిటి అంటే మొత్తం ఎన్ని దేశాలమ్మా నూట ఎనభై తొమ్మిది దేశాలు కదా అలా నూట ఎనభై తొమ్మిదవ ర్యాంకు ఏ దేశానికి వచ్చిందంటే నైజర్ అమ్మా నైజర్ ఎంత స్కోర్ ఎంత జీరో పాయింట్ త్రీ నైన్ ఫోర్ అండ్ నూట ఎనభై ఎనిమిదవ ర్యాంక్ ఏమొచ్చిందంటే సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ ఎంతంటే జీరో పాయింట్ త్రీ నైన్ సెవెన్ అండ్ నూట ఎనభై ఏడవ ర్యాంక్ ఏదంటే చెడ్ ఎంత జీరో పాయింట్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ ఓకేనా ఈ బాటంలో త్రీ తీసుకుని సరిపోతుంది మొత్తం అవసరం లేదు ఓకేనా కాబట్టి మొత్తానికి రెండు వేల ఇరవై హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్టులో మొదటి స్థానం మరియు చివరి స్థానం కలిగి ఉన్న దేశాలు గుర్తించిన ఏం చెప్పాలి మొదటి స్థానంలో నార్వే చివరి స్థానంలో నైజర్ ఇండియా స్థానం వన్ థర్టీ వన్ స్కోర్ ఎంత జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ ఏ కేటగిరీ మధ్యస్థ మానవాభివృద్ధి స్థాయి దేశాలు అత్యధిక సార్లు ఏ దేశం వచ్చింది నార్వే ఎన్నిసార్లు పదహారు సార్లు సెకండ్ టైం ఏంటిది కెనడా ఎన్నిసార్లు ఎనిమిది సార్లు దాట్స్ ఎనఫ్ ఓకేనా ఇది మనకు టాప్ బాటమ్ కంట్రీస్ ఇన్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇప్పుడు దాకా మనము టాప్ బాటమ్ చూసాం కానీ ఈ ఈ మధ్యలో మనకు ట్రెండింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మన పక్క దేశాలతో కంపేర్ చేసి క్వశ్చనింగ్ అడుతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటారు అంటే ఈ క్రింది వాణిలో మానవాభివృద్ధి రిపోర్టులో ఇండియా ఈ క్రింది వాణిలో మానవాభివృద్ధి రిపోర్ట్లో ఏ దేశం కంటే మెరుగైన స్థాయిలో ఉందంటాడు అంటే మీకు ఏం తెలవాలి మన పక్కెంబడి ఉన్న దేశాలు అంటే మన నైబరింగ్ కంట
యొక్క ర్యాంకింగ్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి భారత్ మరియు భారత్ పొరుగున గల దేశాలు దీనే మనం ఇంగ్లీష్లో నేబరింగ్ కంట్రీస్ అంటాం అమ్మా ఓకేనా నేబరింగ్ కంట్రీస్ అంటాం భారత్ పొరుగున గల దేశాల ర్యాంకింగ్లో దేంట్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్లో మరి ఇక్కడ చూడండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్రీలంక వచ్చేసి డెబ్బై రెండవ ర్యాంక్ను ఆక్రమిస్తుందమ్మా ఓకేనా శ్రీలంక వచ్చేసి ఎన్నో ర్యాంకుని ఇక్కడ డెబ్బై రెండవ ర్యాంక్ను ఆక్రమిస్తుంది అండ్ భూటాన్ వచ్చేసి నూట ఇరవై తొమ్మిదవ ర్యాంక్ ఇండియా మీ చెప్పిన వన్ థర్టీ వన్ నెక్స్ట్ బంగ్లాదేశ్ వన్ థర్టీ త్రీ ర్యాంక్ నెక్స్ట్ నేపాల్ వన్ ఫార్టీ టూ మయన్మార్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ పాకిస్తాన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జామ్ చూడండి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఇక్కడ దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ క్రింది వాణిలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్టులో ఇండియా ఈ క్రింది ఏ దేశం కంటే మెరుగైన స్థాయిలో ఉంది అంటాడు మెరుగైన స్థాయిలో ఉంది ఆప్షన్ ఏ శ్రీలంక ఆప్షన్ బి భూటాన్ ఆప్షన్ సి చైనా ఆప్షన్ డి నేపాల్ ఏంటి ఆన్సర్ ఎస్ ఆప్షన్ డి నేపాల్ మిగతా మూడు దేశాలు మనకంటే మెరుగైన స్థితిలో ఉన్నది కానీ ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ నేపాల్ మయన్మర్ పాకిస్తాన్ ఈ దేశాలు అనేవి మనకంటే ఎలా ఉన్నది అధమ స్థానంలో ఉన్నాయమ్మ కాబట్టి అలా కూడా మనకు క్వశ్చనింగ్లో కంపారిజన్లో క్వశ్చన్ అడుగుతా ఉంటాడు ఎనీవే మరి ఇప్పుడు ఇది మన పొరుగున గల దేశాలమ్మ ఇప్పుడు ఏమంటున్నా బ్రిక్స్ దేశాలు అంటున్నా బ్రిక్స్ బ్రిక్స్ అంటే మీకు తెలుసు బ్రెజిల్ రష్యా అండ్ చైనాగా మనం చెప్తామా అంతే కదా బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా సౌత్ ఆఫ్రికా ఈ ఐదు దేశాలను కలిపి మనం ఏమంటామంటే బ్రిక్స్ కంట్రీస్ అంటామా బ్రిక్స్ కంట్రీస్ మరి ఈ బ్రిక్స్ కంట్రీస్లలో మనం చూసినట్లయితే దాని ఫస్ట్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ ర్యాంక్ అమ్మా ఎయిటీ ఫోర్ ర్యాంక్ ఉన్నది బ్రెజిల్ నెక్స్ట్ ఆర్ అంటే రష్యా ఎన్ని యాభై రెండవ స్థానంలో ఉన్నది చైనా ఎనభై ఐదవ ర్యాంక్ ఉన్నది నెక్స్ట్ ఎస్ అంటే సౌత్ ఆఫ్రికా అంటే దక్షిణ ఆఫ్రికా నూట పద్నాలుగవ స్థానంలో ఉన్నది అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఈ బ్రిక్స్ కంట్రీస్లలో మన ఇండియానే అందరికంటే చివరి స్థానంలో ఉన్నది వెన్ కంపేర్ టు అదర్ కంట్రీస్ లైక్ బ్రెజిల్ రష్యా చైనా సౌత్ ఆఫ్రికాతో కంపేర్ చేస్తే మన ఇండియా చాలా వెనకబడి ఉందని మనకు ఈ గణాంకాలు తెలపటం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది మనకు ఇన్ మనకు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్టులో టాప్ టెన్లో ఉన్న కంట్రీసు బాటంలో ఉన్న కంట్రీసు మన ఇండియా పొరుగున ఉన్న కంట్రీస్ ర్యాంకింగ్స్ అదేవిధంగా బ్రిక్స్లో మన యొక్క ర్యాంకింగ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నది ఇవన్నీ కూడా మనకు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్లో మనకు ఇవి ఇచ్చిన ముఖ్యమైన సమాచారంగా మనం చెప్తాం ఓకేనా